Sí, es correcto. He leído un informe sobre esas estadísticas. Mientras más temprano inicie una mujer su vida sexual, y mientras más promiscua sea, es mayor la incidencia del mal. <risa> ya ve, todo tan moderno, tan científico, ¿no? Y sin embargo, parece un premio a la virtud femenina. Ojalá esto se divulgara más para ver si al menos por temor se contiene un poco el desenfreno que padece nuestra juventud de hoy en día. Y después de todo esto, doctor, ¿qué le parece si nos tomamos un cafecito, eh? ¿Cómo no? Vamos. ¿eh? Inocencia. Al fin no le visita, chica, me dejaron entrar. Ay, si todavía está dormida. Sí, ya se está despertando. ¿Y Lino? Se quedó allá afuera en el pasillo. No quiso entrar. Hay que llamar a Doña Purificación. ¿Se lo ha llamado todavía? No, yo he estado todo el tiempo pendiente de ella. Es que se está moviendo, se está quejando. Me está abriendo los ojos. Inocencia. Inocencia. Maldita. Inocencia. Mi hermanita. ¿No me está viendo? Nosotras, Cristina y yo, cerebrito. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué pasa? Estás en el hospital. Te operaron. Me operaron. A mí me parece que estoy de lo más elegante y atractiva. No, pero sí que yo no me estoy riendo de tu pinta, chica. Yo me estoy riendo, bueno, porque ese rollo de tu cita con Fonseca me parece muy cómico. Pues bueno, yo no le veo el chiste. Ay, menos mal que anoche me puse ese gorrito así para dormir y no se me pelucó, pero ni un pelito, ¿eh? Sí. Pues sí, mijita. Este es algo muy importante en mi vida. <risa> sí. Se trata nada menos que de enganchar a un marido. Bueno... Diciéndolo así, como tú lo dices, se oye bien feo, mi hijita. Pero en cambio yo no. Ay, yo voy en busca del amor. No camines solo por la vida. Une tu corazón a otro corazón. ¡Eso! ¡Bravo! Ay, y bueno, y además no se trata solamente de unir almas gemelas. Sino que es un asunto de orgullo profesional. ¿Ah? ¿Cómo es la cosa? Claro. La difunta se hartaba de que había unido muchos corazones solitarios a través de su estafeta sentimental. Sí. Ay, yo solamente he unido una sola pareja y ahora con mi matrimonio ya serán dos. Ay, tú sí está bueno, tía. Además, mi matrimonio va a ser mejor que el primero. Ah, ahora un poquitico de perfume. Ah. Ajá. Epa, epa, mira, este perfume es mío, tía. Ay, Dios mío, yo quiero ir bien olorosita a mi cita de amor. Por favor, no me raciones la esencia. Bueno, está bien Ay. hecha, pero, pero, pero bueno, te vas a bañar con el perfume. Ay, huele divino, ¿eh? Pura gardenia. Ah. Bueno, yo creo que ya estoy lista, estoy completa. La cartera y punto, ahora sí. Uh -huh. Me voy, mi amor. Ah, bueno, tía, ¿qué es eso? ¿Tú estás loca? Si faltan todavía dos horas para esa cita. ¿Cómo que dos horas, mi amor? Mira, yo tengo que llegar temprano para que no me falle el porpuesto, porque yo ahí voy a estar esperando mi corazón en llamas, ¿ah? Hasta luego, mi amor, desearme suerte. Bueno, tía, mucha suerte. Que te quemes con esas llamas. ¡Ay!
No, 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 no quiero, no tengo ganas. Pedacito. Que no, Carmelina. Mm. Carmelina, por favor, ahora no, ¿sí? Pero bueno, chico, ¿qué es lo que te pasa a ti, vale? Dale, tranquilo. Cuando uno rechaza un dulce, es porque uno debe estar muy empalagado. Es que tú, ¿acaso le diste muchos besitos a Inocencia después que salió de la operación? ¡Sal de aquí! ¡Pero después no te quejes! Oficina. No, yo me quedo aquí. Bueno, pero... No te preocupes, mi amor. Si quiero recostarme, yo luego le aviso a Tomás. Bueno, está bien, mi cielo. Chao. Chao, mi vida. Bueno, con permiso. proceso de rehabilitación, bueno, con una fisiatra, con ejercicio, algunos aparatos, porque he podido sostenerme dos veces y lo he logrado por mí misma. Pero con Chale, no, hoy que tenía el mayor interés del mundo en pararme, no lo logré. Quería que mi esposo me viera. Me dio tanto caliento que... Lo siento, lo siento mucho, de verdad. 